from NCRT textbook from the topic alternating current topic la example 7.8 sum pannalam parunga a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which R equal to 3, L equal to 25.48 milli entry, capacitance 796 microfarad. Find the impedance of the circuit, phase difference between uh, the voltage and the source and the current. And the, the power dissipated in the circuit, next on the power factor catered car. So, I solve the problem. First, on the LCR circuit la inductor, capacitor, resistor, if you are going to do LCR. Abo, inductor is the inductive reactance XL, XL, XL equal to L omega. L into omega is 2 pi F frequency. That is XL is 2 pi frequency into self inductance. Abo, 2 is 5 and 3.14 frequency is 50 Hz. So, 50 into self inductance 25.48 milli entry milli a entry a matha 10 power minus 3 multiply pannier kong so it is matta me nambo simply pannan nama kadai kira dhe vallana a to o it is x l adhi nirutthu kla adhi mar x c capacitive reactance adhi kina formula pati kina 1 by c omega so 1 by c into omega on the 2 pi f pa apo yung inna pannier kong x c parang 1 by 2 pi frequency into capacitance pottta kong 2 pi on the 3.14 frequency 50 there you capacitance 796 microfarad or micro on the 10 power minus 6 10 power minus 6 substitute and panya chi if it is matthama simply panning in the 4 ohm kadai kong on the 4 ohm the n of pathing in a capacitive reactance of the nirthak long now the impedance of the circuit again of formula pathing in a z is equal to square root of r square plus xl minus xc whole square in the formula if resistance 3 ohm put it on so another resistance place like 3 in put at xl minus x here xl on the 8 ohm control check for x 4 ohm control check for so xl minus x 8 minus 4 ohm square putting in another 5 can i get it up impedance of this circuit on the 5 ohm character okay so first one number in check are the phase difference between voltage and the source and the current kind of thing sharing now for phase difference again the formula of the impacting on that is the impedance triangle of the impedance triangle of the base on the resistance opposite side on the xl xc minus xl in xl minus xc equal to tan pi is equal to n over the formula of the opposite side by adjacent side this is the pi is the phase difference pi is the tan and the one is the tan inverse iron that is equal to xc minus xl by r now that is the one if x is 4 and x is 8 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 and x அடுத்து வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பவர் டிசிபேட்டட் இன் தி சர்க்கியூட் பவர் டிசிபேட்டடுக்கு ஃபார்முலா வந்து i ஸ்கொயர் r ஏ r மட்டும் போட்டுக்கறனா xl னாலயும் xc னாலயும் பவர் லாஸ் ஆகாது இந்த இந்த கேஸ்ல வந்து பொட்டன்ஷியலும் கரண்டும் வந்து perpendicular ஆ இருக்கும் 90 டிகிரி cos by 0 வந்துருது அதனால கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் பவர் லாஸ் பண்ணாது ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் பவர் லாஸ் பண்ணும் அதனால பவர் லாஸ் வந்து i ஸ்கொயர் r மட்டும் போடுவோம் இப்போ I under the number in RMS current in porno. Look already peak current is equal to other maximum current of peak current that is equal to square root of 2 into RMS current. There you go. Isn't in the RMS current is equal to peak current divided by root 2 of the number of the club. Sharing now. So other than that, current place line up to come the peak current by root 2. If we solve one more thing, the current develop to talk about current on the numbers. இந்த voltage வந்து 283 நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து impedance வந்து நம்ம 5 னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்டே வந்து impedance வந்து 5 னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால வந்து கரண்ட் க்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா voltage divided by impedance னு போட்டுக்கலாம் கரண்ட் சரிங்களா அதாவது இந்த voltage வந்து peak voltage கொடுத்ததனால இந்த peak voltage போறதனால கரண்ட் வரது peak current தான் வந்திருக்கும் அப்ப 283 divided by 5 is on the another peak current above peak current place and I'm in a photo of peak voltage by impedance in a photo sharing now if we in the one way router is a lot of simply enough 40 ampere 
அப்படின்னு ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் ஃபார்ட்டி இருந்துருச்சு இப்போ பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் பவருக்கு வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆகுதுனே ஸோ ஐ வந்து கரண்ட் ஃபார்ட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்ன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்னு கிடைக்கிதுப்பா பவர் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பவர் ஃபேக்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பவர் ஃபேக்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் காஸ் ஃபைன்னு தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபை வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி அப்படின்னு கண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ காஸ் ஃபை ஈக்குவல் டு காஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி அது இல்லாமல் உங்களுக்கு காஸ் மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டான் ஃபார்முலாவில் தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதனால் அப்படி வரும் அப்போ காஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு அப்போ காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதனால் பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்